വീട്ടിലെ സാഹചര്യം കൊണ്ടും സാമൂഹികമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മൂലവും പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച മധുരം പ്രഭാതം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസ് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ എൻ എ നിലിക്കുന്ന എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു കളക്ടറേറ്റ് ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നിലനിൽപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൌജന്യമായി എത്തിക്കാനായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ശ്ലാഘനീയമാണെന്നും പ്രളയകാലങ്ങളിൽ സഹജീവികളോട് ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾ കാണിച്ച സഹായ മനസ്കത പദ്ധതിക്ക് സ്പോൺസർമാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായി എം എൽ എ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് അതിശയോക്തിപരമല്ല ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അനുഭവമാണ് ഈ മോർണിംഗ് അസംബ്ലി സ്കൂളിൽ അസംബ്ലി നടക്കുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ തളർന്ന് കുഴങ്ങി വീഴാറ് അതിന്റെ കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറില്ല പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു കാരണം രാവിലെ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതെ ഒരിക്കലും വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും അപ്പൊ അത്രമാത്രം ദാരിദ്ര്യം നമ്മുടെ ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കാസർകോട് ജില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം നല്ല ഒരു മനസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ എവിടെയും ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കുവാനുള്ള വലിയ ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിലുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പരമാർത്ഥം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല അത്തരം ആളുകളെ അത്തരം കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ആവശ്യമായ പരിപാലനം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന ചിന്ത കുട്ടികളെ പിന്നീട് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരായി മാറ്റുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടെന്നും ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി പഠന പ്രക്രിയയിൽ പിറകോട്ടു പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ പുതുതായിട്ടൊന്നും വീട്ടിൽ വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണക്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം കുട്ടികൾ രാവിലെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത മൂവായിരത്തോളം കുട്ടികൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഉള്ളതായി ഞാൻ മനസ്സിലായി അത് വീണ്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്കൂട്ടി നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുള്ള കുട്ടികളാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി നമുക്ക് അറിയാം സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് നന്നായി തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും കോമ്പിറ്റേ കമ്പനിയാണ് ഒന്നും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ കാസർഗോഡ് പറഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പുറം ജില്ല കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള സ്കൂളിന്റെ സമീപത്തുള്ള ഭക്ഷണശാലകൾ ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ വ്യാപാരി വ്യവസായ സംഘടനകൾ അധ്യാപക രക്ഷാകർത്ത സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം ലഭിക്കുക നാനൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജൂൺ മുതൽ തന്നെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം നൽകി വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ സ്പോൺസർമാരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കാസർകോട് വാർത്ത തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവും ഏറ്റവും വലിയ ആഭരണ ശേഖരവുമായി ഭീമിയുടെ സംശുദ്ധി ഇനി തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ഇനി കസറും ഭീമ ജ്വല്ലറി പ്രസ് ക്ലബ് ജംഗ്ഷൻ കാസർഗോഡ്